Welcome to our ninth session in the survey of the New Testament. Bienvenue à notre neuvième session du survol du Nouveau Testament. In this session, we will begin to look at the letters that Paul did not write. Dans cette session, nous allons commencer à regarder les lettres que Paul n'a pas écrites. In fact, we will begin with the book of Hebrews. En fait, nous allons débuter avec le livre d'Hébreux. And we'll look at the other remaining seven epistles, which are called general epistles. Et nous regarderons les autres sept épîtres qu'il nous reste, c'est-à-dire les épîtres généraux. The reason these are called general epistles is because we don't know really to whom they were written. La raison pour laquelle elles s'appellent des épîtres généraux, c'est parce que nous ne savons pas à qui elles sont écrites. And because sometimes the recipients, the people that receive them, are, are not always clear. Et parce que c'est pas toujours clair qui sont les récipients, les personnes qui les ont reçues. These books are known by their authors' names rather than by the people to whom they were sent. Ces livres-là sont connus par les noms de leurs auteurs plutôt que par les personnes à qui elles ont été envoyées. Now, all eight of these remaining epistles or letters have a background I need to talk briefly about. Toutes les huit épîtres ont un arrière-plan dont je dois rapidement parler. We now are moving toward the last third of the first century, some 30, 40 years after Jesus Christ went back to heaven. Nous arrivons maintenant à la fin du premier siècle, c'est-à-dire 30 à 40 années après que Jésus soit monté au ciel. The church is expanding rapidly throughout the Roman Empire. L'Église se répand rapidement parmi l'Empire romain. And that is, as it does, it faces two major challenges. Et en faisant cela, elle fait face à deux grands défis. The first challenge is that which has to do with false teaching within the church. Le premier défi a à faire aux faux enseignements dans l'Église. We've, we've already met that in a number of the epistles, like, for example, in Colo at Colossae and with the Galatian churches. Nous avons déjà vu ça dans d'autres épîtres, comme à Colosse ou avec l'église de Galate. We saw it particularly in the last three books we looked at, 1 Timothy, 2 Timothy, and Titus. Nous l'avons surtout vu dans les trois derniers livres, 1 et de Timothée et Tite. And that will continue to be a challenge as we look at these other letters. Et ce problème-là continuera d'être un défi dans les autres lettres aussi. Now that was the problem within the church. Ça, c'était un problème à l'intérieur de l'église. But there was another problem that was outside the church. Mais il y avait un autre problème à l'extérieur de l'Église. And that was increasing persecution. C'était la persécution qui augmentait. Now, religious persecution had been there since the earliest days, way back when Stephen was killed. La persécution religieuse avait existé dès le début, quand Étienne avait déjà été tué. But with the destruction of the temple, a Jewish opposition began to, to wane a bit. Et avec la destruction du temple, l'opposition juive a commencé à s'affaiblir un peu. Uh, perhaps a better way to put it is, there's increasing opposition now, not only from religious sources, but now from political sources. Une meilleure façon de le dire serait qu'il y a maintenant une opposition qui augmente, non seulement une opposition religieuse, mais aussi une opposition du monde politique. The Roman government realizes that uh, this Christian faith is now not the same as Judaism. Le gouvernement réalise que cette foi chrétienne n'est pas la même chose que le judaïsme. And thus, Christianity no longer comes under the category of a legitimate legal religion that can be practiced in the Roman Empire. Et ainsi, la, la chrétienté ne tombe plus dans la catégorie d'une religion légitime qu'on a droit de pratiquer dans l'Empire romain. In fact, these Christians uh, seem to be rather uh, anti-Rome. En fait, ces chrétiens semblent plutôt être anti-Rome. They say Jesus is Lord, not the Emperor. Ils disent que Jésus est Seigneur et pas l'Empereur. So so they must be opposed. Alors ils doivent être opposés. And so in the mid-60s, beginning with Emperor Nero, we have ten different waves of opposition and persecution from the Roman government. Et ainsi, au milieu des années 60, nous avons dix vagues de persécution contre les chrétiens de la part de l'Empire romain, et ça commence avec Nero. So it's against this backdrop of false teaching from within and opposition from without that we are wanting to look at these epistles. Et donc c'est dans cet arrière-plan donc du faux enseignement qui s'élève de l'intérieur et de l'opposition la persécution de l'extérieur que nous voulons analyser et regarder ces épîtres. The first one is the book of Hebrews. Le premier est le livre d'Hébreux. Now you understand that all the names of the books were not given by the people who wrote them. 
vous comprenez que les noms des livres n'ont pas été donnés par les personnes qui les ont écrites. They were added on later. Ces noms ont été rajoutés plus tard. And since the author of this next is, is not certain, Et puisqu'on n'est pas sûr de qui est l'auteur de cet épître, the name attached is the people to whom it was written. Le nom qui a été donné, c'est le nom à qui le livre a été écrit. They're Hebrews, Jewish believers. Ce sont des Hébreux, des croyants juifs. Some think the Apostle Paul wrote the book of Hebrews. Certains pensent que l'apôtre Paul a écrit le livre d'Hébreux. Well, the early church was not sure. Mais l'Église primitive n'en était pas sûre. That's why Hebrews appears after Philemon. C'est pour ça que Hébreux apparaît après Philémon. In the order of the New Testament books. Dans l'ordre des livres du Nouveau Testament. Because they were from the longest to the shortest of Paul's epistles. Parce qu'ils étaient classés du plus long au plus court au niveau des épîtres de Paul. And since there were different opinions on who wrote Hebrews because the author forgot to sign it, they put it after Philemon. Et puisqu'il y avait différentes opinions sur qui était l'auteur du livre aux Hébreux, parce que l'auteur a oublié de le signer, ils l'ont placé après le livre de Philemon. You see, there were three tests for a book to be included in the New Testament. Il y avait trois tests pour qu'un livre soit inclus dans le Nouveau Testament. Was it written by an apostle or someone that knew an apostle? Est-ce que ça a été écrit par un apôtre ou quelqu'un qui connaissait un apôtre? Well, Matthew and John were written by apostles, and all 13 letters by Paul was written by an apostle. Matthieu et Jean ont été écrits par un apôtre, et les 13 lettres de Paul ont été écrites par un apôtre. But Mark and Luke were not written by apostles. Mais Marc et Luc n'ont pas été écrits par des apôtres. And, but they were included because they knew apostles personally. Mais ils ont quand même été inclus parce qu'ils connaissaient personnellement des apôtres. Now, in the case of the book of Hebrews, we don't know the author. En ce qui concerne le livre des Hébreux, nous ne connaissons pas l'auteur. And therefore, there's a second question. Et donc, il y a une deuxième question. Is the teaching in line with the apostles? Est-ce que l'enseignement est en accord avec celui des apôtres? Is it apostolic teaching? Est-ce que c'est un enseignement apostolique? And that's why the book of the Hebrews was included, because the teaching was in line with the apostles. Et c'est pour cela que le livre aux Hébreux a été inclus parce que c'était en accord avec l'enseignement des apôtres. There was a third test. Un troisième test. Is the church using it as scripture? Est-ce que l'Église utilise comme des écritures? And at this point, Hebrews also qualified. Et là, le livre aux Hébreux était aussi qualifié. Now this is true of a number of other books that we will look at. Ça c'est vrai pour certains autres livres que nous allons regarder. Where the author forgot to sign it. Où l'auteur a oublié de le signer. But the teaching is in line with the apostles. Mais l'enseignement est en accord avec l'enseignement des apôtres. And so the church is using it as scripture. Et donc l'Église l'utilise comme des écritures. Well, let's look at this book of Hebrews. Regardons ce livre aux Hébreux. The theme is on Christ, the better way. Le thème c'est Christ, le meilleur chemin. The persecution against Jewish believers had become so great, some were tempted to forsake Christ and go back into keeping the law. La persécution contre les croyants chrétiens était si forte que certains étaient tentés de retourner et de renier leur foi et de revenir à la loi du judaïsme. In fact, in chapter 10, verse 33, it talks about how some were publicly exposed to insult and persecuted. En fait, au chapitre 10, verset 33, il nous est parlé de ceux qui ont été livrés en spectacle publiquement et ils étaient insultés publiquement. And some even had their property taken away from them. Et à certains, on a même pris leurs biens. But the author says, I want you to be encouraged. Don't throw your confidence in Christ away. Mais l'auteur a dit, je veux que vous soyez encouragés. Ne rejetez pas votre assurance, votre confiance en Christ. Persevere. Persévérez. Once you've done the will of God, you will receive the promise. Une fois que vous aurez fait la volonté de Dieu, vous recevrez la promesse. And so this is a strong word of exhortation, not to fall back, but to go forward in Christ. Donc c'est une parole d'exhortation forte de ne pas abandonner, mais de continuer en Christ. And so the writer of Hebrews does what Paul did in Colossians. Donc l'écrivain d'Hébreu fait ce que Paul a fait aux Colossiens. He shows that Christ is the better way. Il montre que Christ est la meilleure voie. The fullness of revelation has come in, has come in Jesus Christ. 
La plénitude de la révélation est venue en Jésus-Christ. He's superior to all the prophets, as great as they were in the Old Testament. Il est supérieur à tous les prophètes, aussi grands qu'ils soient dans l'Ancien Testament. Because in Him we have the very expression of God. Parce qu'en lui nous avons l'expression même de Dieu. Let's look at chapter one, verses one through three. Regardons au chapitre 1, verset 1 à 3. Hebrews 1, 1 to 3. Hebrews 1, verset 1 à 3. In the past, God spoke to our forefathers through the prophets at many times and in various ways. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu. But in these last days, He's spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things and through whom He made the universe. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Now let me read just the first part of verse 3. Et laissez-moi maintenant lire juste la première partie du verset 3. Listen to these important words. Écoutez ces paroles importantes. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toute chose par sa parole puissante. It sounds very much like what we heard in John chapter 1. Cela ressemble beaucoup à ce que nous avons entendu dans Jean chapitre 1. In Colossians chapter 1. Dans Colossiens chapitre 1. We see it here in Hebrews 1. Nous voyons la même chose ici dans Hébreu 1. We'll see it in Revelation chapter 1. Nous le verrons aussi dans Apocalypse chapitre 1. That Jesus Christ is the ex exact representation of God. Que Jésus-Christ est la représentation, le reflet exact de Dieu. In him dwells all the fullness of the Godhead in bodily form. En lui demeure toute la plénitude de la Trinité dans un corps humain. As my former Hindu friend said, Jesus put a face on God. Tout comme mon ami ancien hindou m'a dit, Jésus a mis un visage à Dieu. In the words of Jesus himself, he that hath seen me has seen the Father. Et c'est les paroles de Jésus lui-même, celui qui m'a vu, moi, a vu le Père. So as great as the prophets of the Old Testament are, you've got a greater prophet in Jesus Christ. He not only speaks the word of God, he is the word of God. Donc aussi grand que les prophètes de l'Ancien Testament puissent être, Jésus-Christ est plus grand parce que non seulement il parle la parole, mais il est la parole. Furthermore, he is a superior priest to the Old Testament priests. En plus, il est un sacrificateur plus grand que les sacrificateurs de l'Ancien Testament. The priesthood after the, son, after the line of Aaron died. Les sacrificateurs selon la lignée d'Aaron sont morts. Aaron died. Aaron est mort. And then his sons became the high priest. Et ses fils sont devenus souverains sacrificateurs. And they died and then their sons became the high priest. Et eux ils sont morts et ensuite leurs fils sont devenus souverains sacrificateurs. But Jesus' priesthood is different. Mais le sacerdoce de Jésus est différent. He is an eternal priest Il est un sacrificateur éternel who died once for all. Qui est mort une fois pour toutes. In the Old Testament, they had to offer sacrifice all the time. Dans l'Ancien Testament, il fallait offrir des sacrifices tout le temps. Because the blood of bulls and goats could not take away sin, it only covered sin. Parce que le sang des boucs et des béliers ne pouvait pas enlever le péché, seulement le couvrir. But in Jesus Christ, the blood of Christ takes away all sin once for all. Mais en Jésus-Christ, le sang de Christ enlève tout péché et une fois pour toutes. So look to Jesus. Alors regardez à Jésus. He's the author and the finisher of our faith. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Be encouraged by the heroes of faith out of the Old Testament. Soyez encouragé par les héros de la foi de l'Ancien Testament. They had the faith that pleases God. Ils avaient la foi qui plaît à Dieu. They knew that God exists and that he would reward those who diligently sought him. Ils savaient que Dieu existait et qu'il récompenserait ceux qui le chercheraient de tout leur cœur. Now how much more should we be able to endure because we now have his son in which to place our faith. Alors combien plus nous devrions être capables de persévérer parce que nous avons son fils en qui nous pouvons placer notre foi. Listen to the words of the writer of Hebrews in chapter 12. Écoutez les paroles de l'écrivain des livres aux Hébreux au chapitre 12. Verses 2 and 3. Verses 2 et 3. 
Hebrews chapter 12, verses 2 and 3. Hébreux chapitre 12, verset 2 et 3. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Consider him who endured such opposition from sinful men, so that you will not grow weary and lose heart. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. And then in the following passage, the author says, the reason you are going through this suffering is God is treating you as sons. Et ensuite, dans la suite, l'auteur dit que la raison pour laquelle vous passez par cette souffrance est parce que Dieu vous traite comme des fils. And therefore, you know that you belong to the Lord because you're suffering persecution. You're enduring persecution because you are the Lord's. Alors, sachez que vous appartenez au Seigneur parce que vous souffrez de la persécution. Vous tenez dans la persécution parce que vous lui appartenez. Look at verse 8. Regardez le verset 8. Hebrews 12, 8. Hébreux 12, verset 8. If you are not disciplined and everyone undergoes discipline, then you are illegitimate children and not true sons. Et si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. And look at verse 9. Regardez le verset 9. Moreover, we have had human fathers who disciplined us, and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of our spirits and live? D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? So look to Jesus. Regardez à Jésus. He went through discipline. Il a passé dans la discipline. He learned obedience through the things that he suffered. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. He was God's beloved son in whom he is well pleased. Il était le fils bien-aimé de Dieu. You are going through that kind of discipline. Vous passez à travers ce genre de discipline. It proves you belong to the family. Cela prouve que vous faites partie de la famille. Chapter 13, verses 7 and 8. Chapitre 13, verses 7 et 8. Hebrews 13, 7 and 8. Hébreux 13, verset 7 et 8. Listen to these words of the writer of Hebrews. Écoutez ces paroles de l'écrivain des Hébreux. Remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Jesus Christ is the same yesterday, today, and eternally. That's who your leaders put their faith in. C'est en cela que vos conducteurs ont mis leur foi. And look at the outcome of their lives. Regardez la fin de leur vie. They stayed faithful. Ils sont restés fidèles. Because he is faithful. Parce qu'il est fidèle. You put your trust likewise in Jesus. Vous aussi mettez ainsi votre confiance en Jésus. Because he does not change. Parce qu'il ne change pas. And you can be sure that the outcome of your life will be like theirs. Et vous pouvez être sûr que votre vie finira comme la leur. Praise the Lord for the faithfulness of his son, Jesus Christ. Gloire à Dieu pour la fidélité de son fils, Jésus Christ. Our faith is properly placed when it's in him. Notre foi est bien quand elle est en lui. And so, our faith will not fail because he will not fail. Et notre foi n'échouera pas parce que lui, il n'échouera pas. And so it says in chapter 13, verse 6. Et il est dit au chapitre 13, verset 6. Pardon me, verse 5. Excusez-moi, au verset 5. The last part. La dernière partie. Of verse 5. Du verset 5. God has said, I will never, never, never leave you or forsake you. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. It's the only time in the New Testament when you have a triple negative. C'est le seul endroit dans le Nouveau Testament où il y a un triple négatif. I will never, never, never forsake you. Je ne t'abandonnerai jamais, jamais, jamais en anglais. You're going to make it. Vous allez y arriver. Look to Jesus. Regardez à Jésus. 
What a wonderful book. Quel livre merveilleux. Let's look at the book of, of James. Regardons le livre de Jacques. Faith works. La foi agit. No, we're not saved by works, but faith works. Non, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais la foi agit. Now this James probably is to be identified with the man who is the brother, I should say the half brother of Jesus. Ce Jacques en fait doit probablement être le frère ou plutôt le demi-frère de Jésus. The reason I say half brother is because they had different fathers. La raison pour laquelle je dis demi-frère c'est parce qu'ils avaient des pères différents. This is not the apostle James. He was killed many years earlier. Ce n'est pas l'apôtre Jacques parce qu'il a été tué des années auparavant. We read about his death in Acts chapter 12. Nous voyons sa mort dans Acte chapitre 12. This is the James that was one of four brothers that Jesus had by Mary. Celui-là, c'est le Jacques qui faisait partie de quatre frères que Jésus avait par Marie. Mary had five boys. Marie avait cinq garçons. Jesus was the oldest. Jésus était l'aîné. And there were four younger ones. Et il y avait quatre plus jeunes. One was James. Un de ceux-là était Jacques. The other we'll meet in a minute is Jude, who wrote the book of Jude. Il y en a un autre que nous allons voir dans un instant, c'est Jude qui a écrit le livre de Jude. So we have two brothers who wrote general epistles. Donc il y a deux frères qui ont écrit des épîtres généraux. Now they didn't follow Jesus when he was here on earth. Ils n'ont pas suivi Jésus quand il était ici sur terre. They came to faith in their elder brother as the Messiah after his resurrection. Ils sont venus à la foi dans leur frère plus âgé comme le Messie après sa résurrection. Now look at James chapter 1 verse 27. Regardez Jacques chapitre 1 verset 27. Here is true religion. Voilà la vraie religion. James 1 27. Jacques 1 verset 27. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this to look after orphans and widows in their distress, and to keep oneself from being polluted by the world. La religion pure et sans tâche, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, et à se préserver des souillures du monde. Good works and a good life. Des bonnes œuvres et une bonne vie. Helping the needy and living in holiness. Aider ceux qui sont dans le besoin et vivre dans la sainteté. That's the kind of religion that God wants. Ça, c'est le genre de religion que Dieu veut. So it talks about doing good works. Donc, ça parle de faire des bonnes œuvres. And living a holy life. Et de vivre une vie sainte. Now, in the book of James, we do not sense that they are under persecution particularly. Dans le livre de Jacques, nous ne sentons pas qu'ils sont spécialement persécutés. There apparently is a time when there are Jews that believe that are able to still stay in the synagogue. En fait, apparemment, il y a un temps où il semblerait que des Juifs qui croient peuvent encore rester dans la synagogue. In fact, in, Acts, in James chapter 2, verse 2, it talks about if anybody comes into your synagogue wearing a gold ring or something, you should not show preferential treatment to them. En fait, dans Jacques chapitre 2, verset 2, on parle que si quelqu'un rentre dans votre synagogue avec un habit magnifique, il ne faut pas faire de distinction. So if there was any problem in the church, it would be discrimination and showing favoritism toward rich people in order to get favors from them. Et en fait, s'il y a un problème dans l'église, ce serait plutôt de la discrimination et de favoriser les riches pour avoir quelque chose de eux. No, we should do good works to all people. Non, nous devrions faire des bonnes œuvres envers tous. Particularly to those in need. Particulièrement envers ceux qui sont dans le besoin. Because the proof that we truly have saving faith is that we show it in good works. Parce que la preuve que nous avons vraiment la foi qui sauve, c'est que nous la démontrons dans les bonnes œuvres. Or as Paul has said it in Galatians chapter 5 verse 6, faith showing itself by love. Ou comme Paul l'a dit dans Galates 5 verset 6, la foi agissante par l'amour. Now some have thought that what James teaches about faith contradicts Paul. Certains ont pensé que ce que Jacques enseigne au sujet de la foi contredit Paul. But that's only a superficial reading of the, of the text. Mais ça, c'est une lecture superficielle du texte. They both say the same thing. Ils disent tous les deux la même chose. 
God knows if we have saving faith. Dieu sait si nous avons la foi qui sauve. But people only know it if they can see it. Mais les gens ne le savent que en le voyant. Just like God knows what kind of a tree that is. Tout comme Dieu sait quel genre d'arbre c'est. He doesn't have to wait for the fruit. Il n'a pas besoin d'attendre le fruit. But we do to know it's a peach tree. Mais nous, nous avons besoin pour savoir que c'est un péché. Or whatever kind of tree bears fruit in your country. Ou quelconque arbre qui porte du fruit dans votre pays. So we need to show good works as a sign that we truly have saving faith in Jesus Christ. Donc nous devons montrer des bonnes œuvres comme un signe que nous avons vraiment la foi qui sauve en Jésus Christ. James is a very practical book. Jacques est un livre très pratique. Someone has said it seems as though he's been reading your personal diary. Quelqu'un a dit on dirait qu'il a lu votre journal intime. It's almost the counterpart of the book of Proverbs in the New Testament. C'est presque la même chose que le livre des Proverbes mais dans le Nouveau Testament. A lot of practical things to how to live life in a very practical way. Des choses très concrètes et pratiques de comment vivre la vie. Talks about confessing our sins to one another that we might be healed. Ça parle de confesser nos péchés les uns aux autres afin d'être guéri. Praying the prayer of faith so the sick will be saved. Et de prier la prière de la foi pour que le malade soit sauvé. Very practical book. Livre très pratique. Let's look now at 1 Peter. Regardons maintenant un Pierre. Apostle Peter wrote two letters. L'apôtre Pierre a écrit deux lettres. We call them 1 and 2 Peter. Nous les appelons 1 et 2 Pierre. Now, I should say that although, Paul did, although Peter did not write a gospel, it seems that he had great uh, influence in the writing of one of the gospels. Et je devrais dire qu'en fait, même si Pierre n'a pas écrit un évangile, il semblerait qu'il ait eu une grande influence dans l'écriture d'un évangile. There's a fairly reliable tradition from the earliest years of the church that says Mark got most of his information for his gospel from the apostle Peter. Il y a une tradition de l'église primitive à laquelle on peut vraiment se référer qui dit que Marc a reçu presque toute son information pour son évangile de l'apôtre Pierre. Apparently, there was a very close relationship between Mark and Peter. Apparemment, il y avait une relation très proche entre Marc et Pierre. Look at 1 Peter chapter 5, verse 13. Regardez 1 Pierre, chapitre 5, verset 13. 1 Peter 5, 13. 1 Pierre 5, verset 13. She who is in Babylon, which is a cryptic name for Rome, Chosen together with you sends her greetings, and so does my son Mark. L'église des élus qui est à Babylone, c'est un nom crypté pour Rome, vous salue ainsi que Marc, mon fils. And like Paul had led Timothy to the Lord, it may have been that Peter led Mark to the Lord. Et tout comme Paul avait conduit Timothée au Seigneur, il est possible que Pierre ait conduit Marc au Seigneur. So there's a very close relationship between this apostle and the young disciple Mark. Et donc il y a une relation très proche entre cet apôtre et le jeune disciple Marc. So in a sense, Peter did have his hand in the writing of one of the Gospels. Donc d'une certaine façon, Pierre avait son influence dans l'écriture des Évangiles. And that would be the Gospel of Mark. Et ce serait donc l'Évangile de Marc. Now we most, cer we most certainly know that Peter wrote First and second Peter, because his name appears in the first verse of both books. Nous sommes à peu près sûr que Pierre a écrit un et deux Pierre parce que son nom apparaît dans le premier verset des deux livres. The theme of First Peter is suffering. Le thème de un Pierre c'est la souffrance. Now, if you're going to suffer, before, be, be sure you suffer for doing right, not for doing wrong. Alors, si vous allez souffrir, assurez-vous de souffrir pour avoir fait le bien et pas le mal. Turn to chapter 4, 1 Peter 4, verse 15. Prenez 1 Pierre 4, 1 Pierre 4, verset 15. 1 Peter 4, 15. 1 Pierre 4, verset 15. For it is God's will that by doing good, you should silence the ignorant talk of foolish men.
I'm sorry. I think I read the wrong verse. Je pense que j'ai lu le mauvais verset. Let me read the verse that I said I was going to read. Laissez-moi lire le verset que j'ai dit que j'allais lire. 1 Peter 4, 15. 1 Pierre 4, verset 15. If you suffer, it should not be as a murderer or a thief or any other kind of criminal or even as a meddler. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme saint gérant dans les affaires d'autrui. Look at the next verse. Regardez le verset suivant. Verse 16. Verset 16. However, if you suffer as a Christian, don't be ashamed, but praise God that you bear that name. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. So Paul has to talk to these dear brothers and sisters that they should not be surprised that they're suffering as Christians. Donc Paul doit parler à ses chers frères et sœurs de ne pas être surpris qu'ils souffrent en tant que chrétiens. It's what Paul told the Thessalonians. C'est ce que Paul a dit aux Thessaloniciens. This is an affirmation that we really belong to the Lord. C'est une affirmation comme quoi nous appartenons vraiment au Seigneur. Look at chapter 4, verses 12 through 14. Regardez le chapitre 4, verset 12 à 14. 1 Peter 4, 12 through 14. 1 Pierre 4, verset 12 à 14. Do not be surprised at the painful trial you are suffering as though some strange thing were happening to you. Bien-aimé, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. But rejoice that you participate in the sufferings of Christ so that you may be overjoyed when his glory is revealed. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed, for the spirit of glory and the spirit of God rests upon you. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu, repose sur vous. We are called to not only receive salvation, but also to suffer for his name. Nous sommes appelés non seulement pour recevoir le salut, mais aussi pour souffrir pour son nom. Ça, c'est un thème qui sera très clair dans l'Apocalypse. Now, let me take a look at a verse in chapter 2, 1 Peter, chapter 2, verse 9. Regardons maintenant un verset dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. 1 Peter, 2, 9. 1 Pierre 2, verset 9. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God. Why? That you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. We are called to be witnesses to him. Nous sommes appelés à être des témoins pour lui. This was the vocation and calling of ancient Israel. Ça, c'était la vocation et l'appel de l'ancien Israël. These four things are said of God's chosen people, the Jews. Ces quatre choses sont dites au sujet du peuple élu de Dieu, les Juifs. But now they're applied to the church. Mais maintenant, ils s'appliquent aussi à l'Église. Which includes Jews and Gentiles. Ce qui inclut les Juifs et les païens. And as we declare the marvelous deeds of him who called us out of darkness into his wonderful light, there may come opposition. Et alors que nous annonçons les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, il peut y avoir de l'opposition. But look at the words of Peter in verse 12 of chapter 2. Mais regardez les paroles de Pierre au verset 12 du chapitre 2. 1 Peter 2, 12. 1 Pierre 2, verset 12. Live such good lives among the pagans that though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day he visits us. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. It reminds you of the words of Jesus himself. Cela vous rappelle les paroles de Jésus lui-même. Let your light so shine before men that they may see your good works and thereby come to glorify your Father which is in heaven. 
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. We should be encouraged to bear witness for Christ even if it does cause opposition and persecution. Donc nous devons être encouragés à témoigner de Christ même si ça provoque de l'opposition et de la persécution. And in the case of 1 Peter, that persecution now is coming from the Roman government just and not only from Jewish sources. Et donc dans la situation de 1 Pierre, la persécution vient du gouvernement et pas seulement de la part des Juifs. Now 2 Peter is quite different. De Pierre est assez différent. Whereas 1 Peter is dealing with the problem that was outside the church, persecution. Comme 1 Pierre traite le problème qui était à l'extérieur de l'église, la persécution. 2 Peter is dealing with the problem inside the church, false teaching. De Pierre, au contraire, traite le problème qui est à l'intérieur de l'église, le faux enseignement. In 2 Peter chapter 3 verses 17 and 18. De Pierre, chapitre 3, verset 17 et 18. Gives the answer to standing when there is false teaching. Donne la réponse à se tenir ferme quand il y a un faux enseignement. 1 Peter, chapter 3, verses 17 and 18. 1 Pierre, chapitre 3, verset 17 et 18. Therefore, dear friends, since you already know this, Be on your guard so that you may not be carried away by the error of lawless men and fall from your secure position. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Amen. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. When adverse wind blows, what keeps a tree standing upright? Quand un vent adverse souffle, qu'est-ce qu'il fait qu'un arbre tient droit? That it keeps growing by putting its roots down deeper. Il continue à grandir en mettant ses racines plus profondes. And so Paul says that as false teaching increases, keep growing in Jesus. Donc Paul dit alors que le faux enseignement augmente, continuez de grandir en Jésus. And in chapter 1, verses 5 through 8, he tells us how to do it. Et au chapitre 1, verset 5 à 8, il nous dit comment le faire. 2 Peter, chapter 1, verses 5 through 8. 2 Pierre, chapitre 1, verset 5 à 8. This is the equivalent of Paul's list of the fruit of the Spirit. Ça, c'est l'équivalent de la liste de Paul sur les fruits de l'Esprit. Now that you've believed in Christ, add to your faith virtue. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. And then to virtue, you add knowledge, and to knowledge, self-control, and to self-control, perseverance, And to perseverance, godliness, and to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, love. Et donc vous joignez à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Look down in verse 10. Regardez au verset 10. Therefore, my brothers, be all the more eager to make your calling and election sure. For if you do these things, if you do these things, you will never fall. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. So we don't have to worry about false teaching. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter au sujet des fausses doctrines. If we'll keep growing in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Si nous continuons à grandir dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Be rooted and grounded in Him. Soyez enracinés et fondés en Lui. Do these things that caused to be added to faith, virtue, to virtue, knowledge, and so forth. Faites ces choses qui font que à la foi s'ajoute la vertu, à la vertu la science, etc., etc. 
Let's now look at the three epistles that come from the pen of the Apostle John. Regardons maintenant les trois épîtres qui sont sortis de la main de l'apôtre Jean. We know them as 1st, 2nd and 3rd John. Nous les connaissons comme 1, 2 et 3 Jean. The background for these three letters is the same as his gospel. Le contexte pour ces trois lettres est le même contexte que pour son évangile. It's the world of Greek understanding and philosophy. C'est le monde de la philosophie et de la connaissance grecque. Believers had attempted to integrate their Christian faith into a Greek world system. Les chrétiens avaient essayé d'intégrer leur foi dans un système grec. And as we saw in the Gospel of John, they tended to downplay the humanity of Jesus, the Word becoming flesh. Et comme nous avons vu dans l'Évangile de Jean, ils avaient tendance à rabaisser la valeur de l'humanité de Jésus, de la parole faite chair. And they began to teach that salvation is not based on who you know, but what you know. Et ils ont commencé à enseigner que le salut n'est pas basé sur qui vous connaissez, mais ce que vous connaissez. It's not based on Christ, it's based on special knowledge. Il n'est pas basé sur Christ, mais sur une connaissance spéciale. Deeper truth. Une vérité plus profonde. And so John says there are three tests by which you can tell a genuine believer versus these false believers that were called Gnostics because they believed in salvation by knowledge. Donc Jean dit, il y a trois tests par lesquels vous pouvez faire la différence entre un vrai croyant et un faux croyant qui s'appelait donc un gnostique parce qu'il croyait dans le salut par la connaissance. Look at 1 John chapter 5 verse 13. Regardez 1 Jean chapitre 5 verset 13. This is the reason why John wrote. C'est la raison pour laquelle Jean a écrit. 1 John 5:13. 1 Jean 5, verset 13. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. And here are the three tests by which you can know that you have eternal life. Et voici les trois choses par lesquelles vous pouvez savoir que vous avez la vie éternelle. Number one, Premièrement, do you obey the commands of God? Est-ce que vous obéissez aux commandements de Dieu? It says in 1 John 2, 3, Il est dit dans 1 Jean 2, verset 3. Let's read 1 John chapter 2, verse 3. Lisons 1 Jean chapitre 2 au verset 3. We know that we have come to know him, that is God, if we obey his commands. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. That's, that's the first test. C'est le premier test. The second test. Le second test. 1 John 3, 14. 1 Jean 3, verset 14. Let's read 1 John chapter 3, verse 14. Lisons 1 Jean chapitre 3, verset 14. We know that we have passed from death to life because we love our brothers. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. First, we obey God's commands. Premièrement, nous obéissons aux commandements de Dieu. And what's one of his most important commands? That we love one another. Et quel est un des commandements les plus importants? C'est que nous nous aimons les uns les autres. And the third test is in 1 John chapter 4, verse 2. Et le troisième test se trouve dans 1 Jean, chapitre 4, verset 2. Let's read 1 John, chapter 4, verse 2. Lisons 1 Jean, chapitre 4, verset 2. This is how you can recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. But every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the Spirit of Antichrist which you have heard is coming and even now is already in the world. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui est maintenant déjà dans le monde.
That would be like a three-legged stand. Ce serait comme un tréteau à trois pieds. Which is the most stable and strong of all stands. Qui est le tréteau le plus stable et le plus fort de tous. It's called a tripod. Ça s'appelle un trépied. And all three must be there. Et les trois pieds doivent être présents. Obeying God. Obéir à Dieu. Loving the brothers. Aimer les frères. And confessing that Christ has come in the flesh. Et confesser Jésus Christ venu en chair. By this you know that you have eternal life. Par cela vous savez que vous avez la vie éternelle. Chapter, chapter 5, verse 11. Chapitre 5, verset 11. 1 John 5, 11. 1 Jean 5, verset 11. This is the testimony God has given us eternal life, and this life is in his Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Now, 2 John deals with how do you treat these false teachers. Et dans 2 Jean, on parle de comment traiter ces faux enseignants. Now, you can be nice to them, but there's one thing you can't do. Vous pouvez être gentil avec eux, mais il y a une chose que vous ne pouvez pas faire. Look at verse 10 in 2 John. Regardez le verset 10 dans 2 Jean. 2 John, verse 10. 2 Jean, verset 10. If anyone comes to you and does not bring this teaching that we've just talked about, do not take him into your house or welcome him. Anyone who welcomes him shares in his wicked work. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, cette doctrine dont nous venons de parler, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Show only hospitality to those who are true teachers about Jesus Christ. Soyez seulement hospitaliers avec ceux qui sont des vrais enseignants de Jésus Christ. Because hospitality in that ancient world meant that we agree with you, we accept you as one of the family. Parce que l'hospitalité dans l'ancien monde signifiait nous sommes d'accord avec vous et nous vous acceptons dans notre famille. So in third John, it speaks about two people, one who has done the right thing and one who's done the wrong thing. Et donc dans trois gens, ça parle de deux personnes. Une de ces personnes a fait la bonne chose et l'autre a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Demetrius is spoken well of by everyone. Tout le monde dit de bonnes choses sur Demetrius. He receives true teachers. Il reçoit des vrais enseignants. He does what it says in verse 8. Il fait ce qu'il est dit au verset 8. 3 John, verse 8. 3 Jean, verset 8. We ought therefore to show hospitality to such men so that we may work together for the truth. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. But look at the man whose name is in the next verse. Mais regardez l'homme dont le nom figure dans le verset suivant. His name is Diotrephes. Il s'appelle Diotrephes. He loves to be first. Il aime être le premier. And he refuses to welcome brothers like the apostle John. Et il refuse d'accueillir des frères comme l'apôtre Jean. Don't imitate him, that's evil. Ne l'imitez pas, c'est mauvais ce qu'il fait. Imitate what is good. Imitez ce qui est bien. Look what it says in verse 11. Regardez le verset 11. Anyone who does what is good is from God. Celui qui fait le bien est de Dieu. And anyone who does what is evil has not seen God. Et celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. So John has had to deal with the problem of false teaching within the church. Donc Jean a dû s'occuper du problème des faux enseignements dans l'Église. Nous arrivons maintenant au dernier des épîtres généraux. The book of Jude, le livre de Jude. Written by another one of the brothers of Jesus. Écrit par un autre des frères de Jésus. This deals with the same subject that was dealt with in 2 Peter. Ça parle du même sujet dont on parle dans deux pierres. False teachers in the church. Des faux enseignants dans l'Église. Peter predicted it, but now Jude says it is happening. 
Pierre l'a prédit, mais maintenant Jude dit que c'est ce qui se passe. Look at chapter, look at verses 3 and 4. Jude 3 and 4. Regardez les versets 3 et 4. Jude 3 et 4. I want to write you about our common salvation, but I had to change my mind. Bien aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire. Contend for the faith because secretly false teachers have slipped in. Afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, car il s'est glissé parmi vous certains hommes. Look at verse 19. Regardez le verset 19. These men are evil. They divide you and they follow natural instincts. They don't have the Holy Spirit. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. So what's the answer? Quelle est la réponse? It's verse 20 and 21. C'est les versets 20 et 21. But you, dear friends, build yourselves up in your most holy faith and pray in the Holy Spirit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. His answer is the same as Peter's. Sa réponse est la même que celle de Pierre. Keep growing. Continuez à grandir. Be built up in your most holy faith. Soyez édifié dans votre sainte foi. Pray in the Holy Spirit. Priez dans l'Esprit. Keep yourselves in the love of God. Gardez-vous dans l'amour de Dieu. And you will not lose your stability. Et vous ne perdrez pas votre stabilité. And notice now how he ends his book. Et remarquez comment il termine son livre. Let's read the last two verses. Lisons les deux derniers versets. Verse 24 and 25. Verset 24 et 25. To him who is able to keep you from falling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy, to the only God our Savior be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord before all ages now and forevermore. Amen. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu, seul sage et notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Amen. Amen.